السلام علیکم وہم یہ ایک طریقہ ہے کچھ ایسی باتوں کا خود کے اوپر اپلائی کر لینا جن کا وجود ہی نہیں ہے جیسے کرونا کے بارے میں لوگوں نے وہم پار رکھے ہیں جبکہ اصل میں حقیقت یہ ہے کرونا سے لڑنا ہے ہی نہیں بلکہ اس سے بچنا ہے کیونکہ کرونا لا علاج ہے ابھی تک تو جس چیز کا علاج ہی نہیں اس سے لڑ کیسے سکتے ہیں آپ تو وہم کا علاج یہی ہے کہ آپ اس وہم کو چھوڑ کر حقیقت کو جان لیں ہماری آج کی ویڈیو آپ کو کچھ ایسے ہی وہم کے بارے میں اور کچھ ایسی ہی افواہوں کے بارے میں بتائے گی جو کرونا کے حوالے سے آپ تک پہنچتی ہیں چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کا بٹن دبا دیں افواہ نمبر ایک کرونا وائرس گرمی کے موسم میں نہیں پھیلتا بھائی میرے کرونا وائرس کا موسم کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے تعلق بس یہ ہے کہ آپ اپنے ہاتھ صابن سے بار بار دھوئیں کھانستے وقت اپنی کہنی سے منہ کو ڈھانپ لیں تاکہ دوسرا بندہ آپ کے وائرس سے متاثر نہ ہو یہ ایسے پھیلتا ہے موسم آج گرم ہے کل بارش ہو گئی پرسو پھر گرم ہو گیا تو اس کا موسم سے کوئی لینا دینا نہیں ہے اس کا لینا دینا ہے آپ کا دوسرے آدمی کے ساتھ کنٹیکٹ جو کسی بھی صورت میں ہو ہاتھ ملانے کی صورت میں گلے ملنے کی صورت میں یا پھر چھینکنے کی صورت میں یا پھر کھانسنے کی صورت میں آپ کو ان چیزوں سے احتیاط کرنی ہے موسم سے نہیں افواہ نمبر دو گرم پانی سے نہانے یا ہاتھ دھونے سے کرونا ختم ہو جاتا ہے لو جی نمی سن لو ارے بھائی جب کرونا گرم موسم سے ختم نہیں ہو سکتا تو گرم پانی سے نہانے سے کیسے ختم ہو جائے گا گرم پانی سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے آرام سے ریلیکس ہو کے اپنے ہاتھ صابن سے بار بار دھوئیں اور وہی بات کھانستے وقت منہ پہ ہاتھ رکھ لینا ہے یہ ہے پھیلنے سے روکنے کا طریقہ افواہ نمبر تین کرونا وائرس مچھر کے کاٹنے سے پھیلتا ہے تو مچھر کے کاٹنے سے ملیریا یا ڈینگی ہوتا ہے کرونا نہیں ہوتا کرونا تو چھینکنے سے دوسرے کے پاس جو آپ کے چھینٹے جاتے ہیں نا اس سے ہوتا ہے افواہ نمبر چار کرونا وائرس مکھیوں سے پھیلتا ہے اگر وہ مکھی کسی کرونا وائرس سے متاثر شخص کی بلغم پہ بیٹھ کر آپ کے جسم کے کسی حصہ پر بیٹھ گئی تب تو ہو سکتا ہے اس کے علاوہ کوئی چانس نہیں ہے افواہ نمبر پانچ ماسک کا استعمال کرونا سے بچاؤ کا مؤثر طریقہ ہے جو آدمی مریض ہے اس کو چاہیے سو فیصد ہمیشہ ماسک پہن کے رکھے جہاں بھی اس نے جانا ہے یہاں تک کہ گھر میں جو صحت مند آدمی ہے وہ ماسک نہ بھی پہنے تو کم سے کم فاصلہ ضرور رکھے ہاتھ دھوئے مسافہ مت کرے گلے مت ملے اور کوشش کرے کہ زیادہ سے زیادہ اپنے آپ کو بچائے افواہ نمبر چھ پیاز ادرک اور لہسن کے استعمال سے ہم کرونا کو روک سکتے ہیں یا اس کا علاج ممکن ہے تو ایسا ابھی تک تو کوئی نتیجہ نہیں ملا کہ پیاز ادرک اور لہسن کرونا کے وائرس ختم کر دیتے ہیں افواہ نمبر سات کرونا لا علاج ہے جی بالکل کرونا لا علاج ہے لیکن بجائے اس کے کہ ہم اس سے بچیں ہم اس سے لڑتے پھر رہیں اس کا علاج ہی اس کا بچنا ہے جتنا آپ اپنے ہاتھ دھوئیں گے جتنا آپ کھانستے وقت اپنے منہ پہ ہاتھ رکھیں گے اتنا آپ دوسروں کو بھی بچائیں گے اور خود بھی بچیں گے فی الحال تو یہی ہے اس کا علاج ادر وائز کرونا لا علاج ہی ہے ابھی تک افواہ نمبر آٹھ فلو یا نمونیا سے بچاؤ کی ویکسین کرونا سے بچاؤ میں بھی مدد دے سکتی ہے جی نہیں ایسا بالکل نہیں ہے فلو اور نمونیا کی ویکسین صرف فلو اور نمونیا کو ہی مدد دیتی ہے ٹھیک ہونے میں کرونا کا علاج صرف بچنا خود کو بچاؤ احتیاط کرو جتنی کر سکتے ہو کرونا کی وبا معیشت کو نقصان پہنچانے کا ایک طریقہ ہے کرونا عالمی سطح پہ دیکھ لیں کیا حال کر دیا ہے اس نے یہ وبا ایسی ہے کہ اس سے انسان کی جان کو خطرہ ہے سنتی مصنوعات کی درامد اور برامد میں جراثیم کی منتقلی کے کوئی شواہد نہیں ہے لیکن سامان کو اٹھاتے اور رکھتے وقت احتیاط کرنی چاہیے کیونکہ احتیاط ہی اس کا واحد حل ہے افواہ نمبر دس وضو کرونا وائرس سے بچاؤ میں اہم کردار ادا کرتا ہے بے شک وضو سے آپ کے ناک کے نتھنے اور آپ کے گلے کے اندر موجود جراثیم پانی کی مدد سے باہر نکل جاتے ہیں لیکن آپ کے اندر نظام تنفس کی زرعی حصے میں بھی کرونا وائرس کے جراثیم موجود ہوتے ہیں جو اس وقت تک خارج ہوتے رہتے ہیں جب تک مریض صحت یاب نہیں ہو جاتا تو اس لیے اپنے آپ کو ماسک پہن کے رکھنا شرط ہے اور لوگوں سے ملنا بالکل نہیں ہے تاکہ آپ جب تک ٹھیک نہ ہو جائے آپ کی وجہ سے کوئی دوسرا اس مرض میں مبتلا نہ ہو افواہ نمبر گیارہ عوامی مقامات پر جانے سے بھی کرونا وائرس پھیلنے کی کافی زیادہ گنجائش ہے 
तो मत जाए घर बैठे आराम से और कोशिश करें कि अपनी फैमिली मेंबर्स को भी बाहर मत जाने दें जितना हो सके उनको बाजार शॉपिंग मॉल सिनेमा हाउस शादी हाल से दूर रखें अफवाह नंबर बारह मस्जिदों और मजहबी मजालस में कोरोना नहीं फैलता किसी भी जगह आप इकट्ठे होकर बैठ जाएं और अगर एक आदमी मुतासर है तो लाजमी तौर पर उसके इर्द गिर्द जितने भी लोग होंगे वो भी मुतासर हो जाएंगे क्योंकि हमारी आदत ऐसी बन गई है कि हमने ना तो खांसते हुए अपने मुंह पे हाथ रखना है ना छींकते हुए अपने नाक के आगे हाथ रखना है बल्कि बहुत ज्यादा ऊंची आवाज में ये दोनों काम करने हैं ताकि लोगों को पता चल जाए कि मैं यहाँ पे मौजूद तो एहतियात सबसे बड़ा तरीका इलाज है कोरोना वायरस से बचने का अफवाह नंबर तेरह जिंदगी मौत और सेहत बीमारी सब अल्लाह की मर्जी है कोरोना वायरस कुछ नहीं कर अल्लाह ताला की हाकमियत बर हक है मगर अल्लाह ताला ने इंसान को शौर दिया है ताकि वो अपनी अपने जीजो अकारब हमसायों और कौम की सेहत के हवाले से अपना किरदार अदा करे कोरोना वायरस के फैलाव से आगाही और उससे बचाव के लिए तदाबीर करना जरूरी है जिसके लिए मजहब भी तनबी करता अफवाह नंबर चौदह कोरोना वायरस हराम जानवरों का गोश्त खाने और दीन से दूरी का अंजाम है कोरोना वायरस की इब्तदा किस जानवर से हुई इसके बारे में मुकम्मल मालूम दस्तियाब नहीं है ताहम हमारा अब फर्ज है कि हम इसको फैलने से रोकें तो इसको फैलने से रोकने का सिर्फ एक ही तरीका है कि एहतियात करें जितनी हो सके एहतियात करें खुद को भी बचाएं और दूसरों को भी बचाएं वीडियो को देखने का शुक्रिया मजीद मालूमती वीडियोज के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा